பப்ளிக் எக்ஸாமில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓட்டா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுக்கிறது அப்படின்றது ஒன்றும் சாதாரண விஷயம் இல்லை ஆனால் அடுத்த ஐம்பது நாள் பக்காவாக நம்ம ஸ்கெட்ச் போட்டால் நம்மளால் இதை ஈஸியாக சாதிக்க முடியும் அடுத்த ஃபிஃப்டி டேஸுக்கு நீங்கள் என்ன சாப்பிட்ணும் சாப்பிடக்கூடாது எவ்வளோ நேரம் படிக்கணும் எவ்வளோ நேரம் தூங்கணும் இப்படி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயமும் அதுக்கான பிளானை இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இது எல்லாத்த விட ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயமா ஒரு அழகான சீக்ரெட் ஒன்று சொல்ல போகிறேன் சக்ஸஸை லைஃப்பில் எப்படி மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுறது வாழ்க்கையில் பெருசாக சாதித்தவங்க நல்ல ஸ்கோர் பண்ணவங்க சூப்பராக படித்தவங்க யாராலையும் எட்ட முடியாத உயரத்துக்கு போனவங்கன்னு அத்தனை பேருமே வாழ்க்கை வாழ்க்கையில் இல்லை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரணும் அப்படின்றது அவங்களுக்குள்ள அவங்களே மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இன்னும் அந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் நீங்கள் சரியாக பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த யூனிவர்ஸே உங்கள் கூட சப்போர்ட்டுக்கு நிற்கும் அதை நீங்கள் எப்படி செய்யணும் அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோவில் மைடே பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் நான் உங்களோட யானியன் சார் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை லைக் பட்டனை அப்படியே தட்டி லைக் பண்ணி விடுறங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க இப்போ நம்ம மெயின் கண்டென்ட்டுக்குள்ளே போகலாம் சி மொத விஷயம் நீங்கள் அடுத்த ஐம்பது நாள் காலையில் சாப்பிட்ணும் எனக்கு தெரியும் உங்களில் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை எப்பயுமே ஸ்கிப் பண்ணிடுறீங்க அது நம்ம ஸ்கூலுக்கு போகிற அவசரமாக இருக்கட்டும் பதட்டமாக இருக்கட்டும் காலையில் டெஸ்ட்டுக்கு படிக்கலையே சாப்பிட்ற நேரத்துக்கு அந்த டெஸ்ட்டு படிச்சிடலாம் மேக்ஸ் ஹோம் ஒர்க்கை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் ஆனால் ஒரு பெட்ரோல் இல்லாத வண்டியை ஓட்டுற மாதிரினா பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லாமல் நம்ம ஸ்கூலுக்கு போகிறது அப்படின்றது ரொம்ப லைட்டாக ரொம்ப ரொம்ப லைட்டாகவாவது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து சாப்பிட்ணும் ஏதாவது ஹெவி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் போய் காலையில் சாப்பிடாது நைட்டு நான் வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் வாங்கி வச்சுருந்தேன் மீந்துடுச்சு காலையில் சாப்பிட்டு போகிறேன் பஸ் வேணாம் பஸ் சும்மா ஒரு இட்லி தோசை அந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் என்ன இருக்கோ ஃப்ரூட்ஸ் முடிஞ்சால் ஃப்ரூட்ஸு பால் கூட குடிச்சிட்டு போவோம் நல்ல விஷயம் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதை ஃபாலோ பண்ணு அடுத்த கட்டத்துக்கு வருவோம் என்ன அப்படின்னா நம்ம பிரெயினுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரியான ஃபுட்ஸாக சாப்பிட்ணும் படிக்கும்போது நீ என்ன ஃபுட்டு எடுத்துக்கிறியோ அந்த ஃபுட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நீ படிக்கிறது நல்லா படிக்கிறியா இல்லை படிக்கிறது மறந்து போதான்றது முடிவாகும் உன் பிரெயினை ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுருக்க மாதிரி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் நம்ம நிறைய எடுத்துக்கணும் விச் மீன்ஸ் அப்போது வேர்க்கடலை க்ரௌன்நட்டு ஆல்மண்ட்ஸு வால்நட்ஸு ஃப்ரூட்ஸில் முக்கியமாக நிறைய பனானா ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் ஓகே ஆப்பிள் ஆரஞ்செலாம் கூட வில அதிகம் பனானா வில கம்மி தான் டெய்லியுமே நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு பனானா காலையில் ஒன்று நைட் ஒன்று அப்படின்னு சாப்பிட்லாம் முடிஞ்சால் ஈவினிங் வீட்டிலேருந்து வரீங்கல்ல சி இது ஸ்கூலில் இருந்து வரீங்கல்ல வீட்டுக்கு சரியா வீட்டிலேருந்து எங்கே தார் நான் வரேன் ஸ்கூலில் இருந்தால் சார் வரேன் அப்படின்னு வைங்க கரெக்டு ஓகே அப்போது டயர்டாக இருக்கா ஃப்ரெஷ்ஷாக பனானா சாப்பிடுங்களேன் அதில் வந்து இந்த மேக்னீஷியம் இருக்கும் உங்களை நல்லா அடைய ஒரு மாதிரி என்தூசியாஸ்டிக்காக ஹாப்பியாக வச்சுருக்கும் சீரியஸாக பனானாஸ் நிறையா சாப்பிட்றவங்க வாழ்க்கையில் நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருப்பாங்களா அவனுக்கு ஒரு எனர்ஜி தரும் அது கொஞ்சம் சாப்பிடு நிறைய க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துக்கோ எக்கு கேடு பன்னீர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சேர்த்துக்கோ நீங்கள் ஒரு நான் வெஜிடேரியன் அப்படின்னா ஃபிஷ்ஷு நிறையா எடுத்துக்கோங்க நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்குது அதில் இப்போது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் உடம்புல ப்ரோட்டீன் அதிகமாக எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் யூ வில் ஃபீல் இன்னும் பெட்டராக சரியா ரொம்ப ஹெவியான சாப்பாடுகள் வேண்டாம் எப்பயுமே வந்து நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா இப்படி இப்படி இந்த கழுத்து வரைக்கும் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா வந்துடும் சரி அந்த அளவுக்கு சாப்பிட்டு அப்புறம் படிக்கலான்னு போய் உட்காந்தா அப்படியே தூக்கமாக வரும் நிறைய பேர் நைட்டு வந்து பார்த்தேன்னா இன்றைக்கி நான் நைட் ஸ்டடி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல பரோட்டாவும் பிரியாணியும் வச்சு வெளுத்து வாங்கிட்டு படிக்கலான்னு போய் உட்காருவோம் எப்படி படிக்க முடியும் வயிறு கடம்பட கடம்பட கடம்படனும் எரிச்சலாக இருக்கும் தண்ணி குடிக்கணும் போல் இருக்கும் படிக்கிறத தவிர மீது எல்லாமே செய்கிற மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் வேண்டாம் எப்பயுமே பெரிய பெரிய மீல்ஸ் எடுத்துக்காதீங்க ரொம்ப லைட்டாக சாப்பிடுங்க சரியா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள் பனானா ஃப்ரெஷ்ஷு ஃபுட்டு இட்லி அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப ஓகே நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா லைட்டாக தான் சாப்பிட்ணும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு லைட்டாக தான் இருக்கணும் லஞ்ச் ஓரளவுக்கு மீடியமாக இருக்கலாம் டின்னரும் கொஞ்சம் லைட்டாக தான் இருக்கணும் எனக்கு பசிக்குமே புரியுது கண்ணு மார்க்கு முக்கியம்படா அதனால் சரியா ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் படிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா வயிறு முட்டை தின்னுட்டு அப்புறம் போய் படிக்கலாம் ஆரம்பிக்கக்கூடாது சாப்பிட்டிங்கன்னா யூ டேக் அ வாக் அங்கே இங்கே நடங்க நடந்துட்டுலாம் வந்து படிங்க சரியா ஜங்க்
காஃபி குடித்ததுக்கப்புறம் எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் ஆனால் அந்த காஃபியோட ரஷ் உடம்புல இருந்து இறங்குது பாரு அப்போ வந்து நீ ஒரேடியாக எப்படி ஒரேடியாக டயர்ட் ஆகிடுவ நம்ம உடம்புல இருந்து அது சுகர் ரஷ் குறையும் போது கேஃபைன் குறையும் போது யூ வில் கம்ப்ளீட்லி கெட் டயர்ட் உனக்கு அது நைட்டில் தூங்காது தூங்க விடாது உனக்கு பயமாக இருக்கும் ஐயோ நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்கு காலையில் இருந்து படிக்கணும்னு தோணும் அன்றைக்கின் தான் பார்த்து உனக்கு தூக்கமே வராது ஏன் அப்படின்னா அந்த சுகர் ரஷ் ஸோ நீங்கள் வந்து காஃபி அப்படி இல்லைனா டீ அதிகமாக குடிக்கிறீங்க இல்லைனா ஸ்வீட்ஸ் சாக்லேட்ஸ்லாம் ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸாம் டைமுக்கு மட்டும் லைட்டாக வந்து என்ன பண்ணிக்கோ குறைச்சிக்கோ ஸோ தென் வயிற்றில் எதுவும் ஆசிடிட்டி இருக்காது ஸ்டொமக் பெயின் எதுவும் வராது உங்களை நிறைய பேருக்கு எக்ஸாம் ஹாலில் போனால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த காஃபி டீ அடிக்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம் எழுதுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம காஃபி குடித்து பழகிட்டோம் மூணு மணி நேரம் உனக்கு பச்சை தண்ணி கூட குடிக்காமல் ஒரு எக்ஸாம் ஹாலில் வந்து உட்காரு அப்படின்னு உடனே ஐயோ ஒரே நடுக்கமாக இருக்கும் இது சரி வராது நமக்கு அப்படின்னு ஸோ உங்களுக்கு சுகர் உடம்புல ஸ்பைக் ஆச்சுனாலே சடன் கிராஷும் கூடவே வரும்ன்றத ஞாபகிச்சிக்கோ ஃபிஃப்டி டேஸ் ஷார்ப்பாக இருந்துக்க பழச்சிக்க சரியா டின்னர் அதே மாதிரி லைட்டாக தான் இருக்கணும் ஞாபகிச்சிக்கோ சப்பாத்தி இட்லி அந்த மாதிரி லைட்டாக ஏதாவது சாப்பிட்ருக்கு கேர்ட் ரைஸ் கூட சாப்பிடுக்க ஹெவியாக சாப்பிடாத இது எல்லாத்தோட முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது நம்ம உடம்புல ஒரு ரொட்டீன் ஒன்று டெவலப் பண்ணணும் ரொட்டீன்னா என்ன சார் இந்த சப்பாத்தி ரொட்டி போடுவாங்களா அந்த இதில் ரொட்டீன் சொல்கிறேன் சரியா இப்போ ரொட்டீன் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு சில விஷயத்த பேட்டனாக ஒரே மாதிரி ஒரே டைம் இன்டர்வலில் செய்கிறது காலையில் ஆறு மணிக்கு நான் கண்டிப்பாக எழுந்து பல்ல விளக்கிடுவேன்னா என்னன்னாலும் காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுந்து பல்ல விளக்கணும் நைட்டு பதினோரு மணி ஆனால் நான் தூங்க போயிடுவேன்னா தூங்க போயிடணும் இல்லை இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஒரு மணி வரைக்கும் நான் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரீல்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்குது பார்த்துட்டு தம்பி இறங்கு தம்பி இறங்குன்ட்டு ஒரு சில ரீல்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்குது அதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு அப்புறமா தூங்க போகிறேன் அப்படின்னா வேலைக்கு ஆகாது ஒரு ப்ராப்பர் ஷெடியூலில் நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்போது ஒரு ரொட்டீன் வச்சுக்கும் டெய்லி நான் செவன்லேருந்து எயிட் ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக தூக்கிடுவேன் பதினொன்றுலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் நீ ப்ராப்பராக அந்த ஒரு ஏழு மணி நேரம் தூக்கத்தை உடம்புக்கு கொடுத்தனா நீ மூணு மணி நேரம் படிக்கிறதால நீ ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரத்தில் முடிக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் உனக்கு இருக்கிற பயம் என்ன ஐயோ நான் தூங்கிட்டேன்னா படிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்காது நான் என்ன சொல்கிறேன் சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் ஆகுது ப்ராப்பராக தூங்கு தூங்கினா அப்போ தான் உன்னால் நீ த்ரீ ஹவர்ஸில் படிக்கிறது கூட ஒன்றரை மணி நேரத்தில் படிக்க முடியும் மைண்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு டைமிங் சாப்பாடு எல்லாமே ஒரு ஃபிக்ஸ்டு டைமில் எடுத்துக்கும் அப்பா அம்மா கிட்ட சொல் ஓகே அப்பா அம்மா இதெல்லாம் நீ போய் சொன்ன அப்படின்னா சந்தோஷம் தான் விடுவாங்க என்ன ஓமல லைட்டாக ஒரு அவநம்பிக்கை இருக்கும் நீ ஏன் ஃபாலோ பண்ண போகிற ரெண்டு நாள் பண்ணுவேன் மூணாவது நாள் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு இருப்பாங்க நீ சொல் இல்லை இந்த வாட்டி நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் இந்த வாட்டி நான் கரெக்டாக இருக்கிறேன் நான் ஜெயிச்சு காட்டுறேன் பாருங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆட்டை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்போ நீங்கள் சொல்லுவீங்கல்ல எல்லாருக்கிட்டையும் என் பையன் எடுத்துருக்கான்ட்டு அப்படின்ட்டு நீ ஜாலியாக இரு சரியா முக்கியமாக லேட் நைட் ஸ்டடியெல்லாம் பண்ணுறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டனா அது கூட ஜங்க் ஃபுட்டு வச்சு தின்னவே கூடாது உங்களை நிறைய பேர் நைட்டெல்லாம் நான் உட்காந்து படிக்கிறேன்னு சொல்லி பக்கத்தில் நாலு சிப்ஸ் பாக்கெட்டு அது இதுன்னு எல்லாத்தையும் வாங்கி போட்டு தின்னுட்டு உடம்புக்கு எடுத்துக்கிறேன் இந்த நைட்டில் போய் ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்றது நூடுல்ஸ் சாப்பிட்றது ஹெவி ஃபுட்ஸ் எடுக்கிறது அதெல்லாம் பண்ணவே பண்ணாத ஸோ ஒரு சம்மரி மாதிரி சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்கோ எக்ஸாம் டைம்லாம் நம்ம காமனாக பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸ்லாம் என்ன காலையில் மீல்ஸு ஸ்கிப் கரோனா ஆஹா கண்டிப்பாக ஸ்டார்ட் ஆகணும் அடுத்து டீ காஃபி ஓவராக குடிக்காது அதுலேயே வாழாத புரியுதா அடுத்து எப்பயுமே வந்து ரொம்ப பசியோடு படிக்காத அதுக்காக வயிறு முட்டை தின்னுட்டும் வந்து படிக்காத இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கணும் இன்டர்மீடியட்டாக இருக்கணும் சரியா இப்போது ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்கு வர நிறையா டென்த்து பசங்க என்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா தலைவர் என்ன எவ்வளோ மார்க் எடுத்தால் நான் நினைக்கிற குரூப் எனக்கு கிடைக்கும் இப்போது உங்களை நிறைய பேர் நீங்கள் வந்து பயாலஜி குரூப் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க சார் நான் டென்த்து முடிச்சுட்டு லெவன்த்து போகும்போது பயாலஜி படிக்கணும் சார் ஓகேவா அப்போ பயோ குரூப்பு ஃபிசிக்ஸும் இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும் மேக்ஸ் இருக்கும் பயாலஜி இருக்கும் இந்த குரூப்குள்ளே நீங்கள் போகணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் உன்னோட டென்த் மார்க் ஒரு ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபைவ் மேலே யாவது எடுக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் படிக்கிற ஸ்கூல்லையே திரும்ப உங்களுக்கு அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் சார் இப்போ நான் படிக்கிறது வந்து ஒரு சின்ன ஸ்கூல் தான் இதே நான் டுவெல்த்தில் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு இதோட ஒரு பெரிய ஸ்கூல் போகணும்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் ஊர்லேயே ஒரு பெரிய ஸ்கூல் இருக்குது அதில்
இல்லைங்க யானை என் சார் அப்படின்னா அப்போ நீ வீட்டுக்கு வந்தால் ஆறு மணி நேரம் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஸ்கூலில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கிடைக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு மணி நேரம் படிக்க ட்ரை பண்ணும் ஏன்னா ஸ்கூலில் இப்போ நமக்கு வந்து இந்த ரிவிஷன் எக்ஸாம்லாம் வைப்பாங்க ஃபஸ்ட் ரிவிஷன் செகண்ட் ரிவிஷன்லாம் வைப்பாங்க சாரி அப்போ அந்த எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நமக்கு கண்டிப்பாக வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ரிவிஷனுக்குன்னு டைம் தருவாங்க சயின்ஸுக்கு இருந்தால் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் படி ஃபோர் ஹவர்ஸ் படி அப்படின்ட்டு காலையில் டெஸ்ட்டுனா அப்போ ம முன்னாடி நாள் மதியமே டைம் தருவாங்க இல்லை மதியம் டெஸ்ட்னா காலையில் ரிவிஷன் டைம்லாம் தருவாங்க அதெல்லாம் ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணு அந்த டைமில் படி ஒரு நாளைக்கு அப்போது சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் இதே உனக்கு வீக்கெண்டு நீ வீட்டில் இருக்குன்னா ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் படிக்கணும் ஹாலிடே டைமில் அதுலேயும் இந்த பொங்கல் ஹாலிடே வரும் நடுவு நடுவில் ஞாயிற்றுக்கிழமைலாம் வரப்போகுது அப்புறம் என்ன அது ரிப்பப்ளிக் டே வரப்போகுது இது எல்லாத்துலேயுமே ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணி இந்த ஹாலிடேஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணி படி ஓகே அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போது நான் உனக்கு என்ன செய்ய போகிறேன் சரியா நான் உங்களுக்கு என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஸ்டடி பிளான்ஸ் உங்களுக்கு ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம் அப்போது நாங்கள் என்ன செஞ்சோம் உங்களுக்கு டெய்லி ஸ்டடி பிளான் கொடுத்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போவும் வந்து ஃபுல்லாக ஐம்பது நாளைக்கு டெய்லி ஸ்டடி பிளான் நீ படிக்கிறதுக்கான பிடிஎஃப் எல்லாமே உங்களுக்கு நம்ம கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை பார்த்துக்கோ கொடுக்குற பிடிஎஃபை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோ அதை படிச்சுட்டே வா அடுத்து ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு யூடியூப்பில் ஒரு நாளைக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் இது என்ன ஆனாலும் நிற்காது புரியுதா இப்போ உங்களுக்கு ஹாலிடேஸ்லாம் வருதுன்னா அதில் ஸ்பெஷல் மேரத்தான்ஸ் இருக்கும் பப்ளிக் எக்ஸாம் வரும்போது மிகப்பெரிய மேரத்தான்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் ஓகே எட்டு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் கிளாஸ்லாம் இருக்கும் ஆனால் எவ்ரி டே கேரண்டியாக உனக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் நம்ம யூடியூப் சேனலில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் உனக்கு புக் பேக்கு புக் இன் சைடு க்ரியேட்டிவ் ஒன் மார்க்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் நடத்தி கொடுத்துருவோம் இது இல்லாமல் டெய்லி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆஃப் மேக்ஸ் கிளாஸ் இருக்கும் நான் இல்லை ஷாவணி மேம் உங்களுக்கு இதில் அழகாக இந்த டெய்லி சீரீஸில் நடத்திகிட்டே இருப்போம் மேக்ஸில் நான் உனக்கு என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி டே சேலஞ்ச் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் மேக்ஸு ஃபிஃப்டி டே சேலஞ்ச் இந்த மேக்ஸு ஃபிஃப்டி டே சேலஞ்சை என் கூட சேர்ந்து நீ சால்வ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா மேக்ஸில் உனக்கு சத்தியமாக சென்டம் வரும் அதை நான் உனக்கு பண்ணித்தரேன் சரியா இது இல்லாமல் உங்கள் எல்லாருக்குமே நாங்கள் ஃப்ரீயாக பப்ளிக் மாடல் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு எந்த ஃபீஸும் கிடையாது ஏன்னது உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீ பப்ளிக் மாடல் எக்ஸாம் இருக்க போது அண்ட் நீங்கள் அதுக்கு எந்த ஃபீஸும் பே பண்ண தேவையில்ல அப்படியா இதை நான் எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது இதை நான் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னா உங்களுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாய்ஸ் ஆட்டுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்கன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்போம் அது வாய்ஸ் ஆட்னால் என்ன வேதாந்து ஓகே மறண்டேன் சரியா அது அப்புறம் நான் வச்சுக்கலாம் ஸோ வாய்ஸ் ஆட்டுக்கு எல்லாருமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க பட் பேசிக் திங் என்னென்னா இந்த வாய்ஸ் ஆட் எக்ஸாம் வந்து ஒரு ஃப்ரீ பப்ளிக் மாடல் எக்ஸாம் இதை எழுதுகிறவங்களுக்கு ஓகே க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸு ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக நாங்கள் பிடிஎஃப் கொடுப்போம் நிறையா ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் கொடுப்போம் இதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் ஜனவரி ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து இந்த வீடியோ நீங்கள் எப்போ பார்க்குறீங்க அப்படின்னாலும் சரி ஓகே ஜனவரி ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து நம்ம உங்களுக்கு என்ன செய்கிறோன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி டேஸ் ஆன்லைன் டியூஷன் ஒன்று அட்மிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே அட்மிஷன் என்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஜனவரி ரெண்டாம் தேதி ஓகே உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி டேஸ் ஃபுல் சிலபஸ் வந்து நாங்கள் இதில் ரிவிஷன் பண்ணி தருவோம் டெய்லி உங்களுக்கு இதில் நாங்கள் ஸ்டடி பிளான் தருவோம் ஒரு நாளைக்கு டூலேருந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆஃப் லைவ் கிளாஸு உங்களுக்கு தனியாக டெடிக்கேட்டடாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்குன்னே தனியாக பிடிஎஃப் மெட்டீரியலு கிளாஸ் நோட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருவோம் மினி மெட்டீரியல் கொடுப்போம் சரியா இப் புக் பேக்கு புக் இன் சைடு இது எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு நாங்கள் ரிவைஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம் இது எல்லாத்தை விட முக்கியமாக இதில் நாங்கள் ஸ்டடி செஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவோம் யானியன் சார் ஸ்டடி செஷன்னா என்னது யானியன் சார் சி எவ்ரிடே எங்களோட டீச்சர்ஸ் உங்கள் கூடவே உட்காந்து உங்களுக்கு நாங்கள் இன்றைக்கி நீ என்னெல்லாம் படிக்கணும்னு சொல்லி அதுக்கான பிடிஎஃபை கொடுத்து உன்னை அன்றைக்கே நாங்கள் படிக்க வச்சிடுவோம் என் கூடவே உட்காந்து முடிச்சிருக்கு உனக்கு ஏன் டவுட் இருக்குன்னா கேளுன்னு வி வில் மேக் யூ ஃபினிஷ் இட் ஆன் த டே இட் செல்ஃப் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பக்காவாக பிளான்டாக ஒரு ஃபிஃப்டி டே டியூஷன் ஒன்று நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் இந்த டியூஷனில் உனக்கு ஜாயின் பண்ண விருப்பம் இருக்குன்னா நீ ஜாயின் பண்ணல
ஆனால் என்னை கேட்டால் நீ அட்லீஸ்ட் இதில் மட்டுமாவது சேர் புரியுதா ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் புரியுதா இது ஃபுல்லாகவே உனக்கு இருக்கும் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் உங்களுக்கு பப்ளிக் வந்து ஏப்ரலில் முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ ஏப்ரல் வரைக்குமே இருக்கும் ஓகே ஸோ அட்மிஷன் ஜனவரி ரெண்டாம் தேதி ஆரம்பிக்குது கிளாஸ் என்றைக்கு ஆரம்பிக்கிறோம் கிளாஸு ஜனவரி பதினாறாம் தேதி உங்கள் பொங்கல் லீவில் இருப்பல்ல பொங்கல் லீவில் இருக்கும்போது ஜனவரி பதினாறாம் தேதி நான் வந்து என்ன செய்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் நான் தான் எடுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் ஐம் ஸ்டார்டிங் ஓகேவா எயிட் நைன்ட்டி நைன் ருபீஸும் யார் யாருக்கு வேணுமோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ முக்கியமான ஒரு விஷயத்துக்கு வரும் அதான் என்னது த கோர் ஆஃப் த வீடியோ ஒரு விஷயத்த நான் எப்படி மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுறது வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படி நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரணும்னு நீ ஆசைப்பட்றேன்னா முதல் விஷயம் அப்போது அதை மனசுக்குள்ளே மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணணும் மேனிஃபெஸ்ட்னா என்ன சார் உன்னுடைய சக்ஸஸ்ஸை நீ உனக்குள்ளே கற்பனை பண்ணு அப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நீ வாழற மாதிரி உன்ன நீயே நம்பு அப்படி நடந்துக்க ஆரம்பி இஃப் யூ வாண்ட் டு பி சம்திங் கிரேட் அப்போ முதல்ல அப்படி ஒரு கிரேட்டான பர்சன் என்னெல்லாம் செய்வாங்க எவ்வளோ டிசிப்ளின்டாக இருப்பாங்க அவங்க எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருப்பாங்க அவங்கள அவங்கள எவ்வளோ நம்புவாங்க இது எல்லாத்தையும் உன் மனசுக்குள்ள இப்பையிலிருந்தே நீ மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணி அதை என்விஷன் பண்ணு இப்போவே உன் கண்ணில் அதை பாரு ஒவ்வொரு நாளும் நீ இதை செய்யணும் நீ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி நீ வெல் டிசிப்ளின்டாக இருக்க மாதிரி நீ பயங்கர மேனர்ஸாக வெல் ட்ரெஸ்டாக சூப்பராக இருக்கிற மாதிரி உனக்கு எப்படியெல்லாம் இருந்தால் உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதை கொஞ்சமாவது ஒவ்வொரு நாளும் மனசுக்குள்ளே கற்பனை பண்ணு அதுக்காக உழைக்க ஆரம்பி அதுக்காக நகர ஆரம்பி உண்மை என்ன தெரியுமா வெற்றி யாரை நோக்கி தெரியுமா வரும் நான் ஜெயிச்சிருவேன்னு நம்புறவங்கள நான் ஜெயிச்சிருவேன் தலகணத்தோடு இருக்க சொல்லு என்னனாலும் நான் ஜெயிச்சிருவேன் அப்படி இருக்க சொல்ல என்னால் ஜெயிச்சிட முடியும் நான் உழைக்கிறேன் நான் படிக்கிறேன் ஐ கேன் டூ திஸ் அப்படின்னு பாசிட்டிவாக முதல்ல நம்ப ஆரம்பி அப்படி உங்களால் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்களை வெற்றி தேடி வரும் உங்களுக்காக மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே நானும் இருக்கேன் ஐ எம் மேனிஃபெஸ்டிங் ஃபார் யூ யோர் சக்ஸஸ் நீயும் கூட சேர்ந்து பண்ணு புரியுதா ஐ வில் மேனிஃபெஸ்ட் மை சக்ஸஸ் அப்படின்னு அத்தனை பேரும் இந்த வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஐ வாண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ டு ஸ்டார்ட் மேனிஃபெஸ்டிங் ஃப்ரம் திஸ் மூமெண்ட் இந்த மூமெண்ட்டில் இருந்து நம்ப ஆரம்பி நீ ஜெயிச்சிருவே அப்படின்னு ஐ வில் மேனிஃபெஸ்ட் மை சக்ஸஸ் அப்படின்னு எல்லாருமே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி லைவ் கிளாஸஸில் உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் ஒரு நாளைக்கு மூணு மணி நேரம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோ என் கூட சேர்ந்தபடி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மாஸ் கா